Good morning. Welcome to my YouTube channel Kerala PSC Technical Previous Year Question Papers. This is the Kerala PSC Previous Year Technical Question Papers with explanation and answer. We will ask the question of Assistant Engineer Mechanical Travancore Titanium Department. This is the sixth part. Now, the sixth question is The thermal conductivity is expressed as Thermal conductivity unit and Jojagana. The thermal conductivity unit are in the Nagi, other thermal conductivity equation noca. Thermal conductivity equation or Q into L by A into delta T. A pithindo or on the name unit to Oikanya, Namka thermal conductivity unit. Adim Q no or in the heat and amount of heat transfer on a amount of energy the other unit and a water Leng L or in the length on Length in the unit meter Thada area on a upper area unit meter square delta t on a temperature difference on a pine unit k Kelvin upper mole watt into meter Thada meter square into Kelvin upper mole or meter under Thada or meter square under a pay meter meter square and cut type at Thada or meter matram very other other cut type on the low per mole of watum meter Kelvin Anganiana L thermal conductivity equation L unit watt per meter Kelvin now just to nuka heat transfer and Q unit watt length in the unit meter area unit meter square temperature difference unit K Apa, mole meter and third meter square and cut tata meter math right to Watt per meter Kelvin in the electrical thermal conductivity unit. Now, 26th question answer option A Watt per meter Kelvin. This is 27th question. 27th question In SI engines, which one of the following is the correct order of the fuels with increasing detonation tendency? Detonate and tendency in the increasing order arrange in another Nagana. About detonationally knocking in down a chance in any anamka noka. Other than hydrocarbons, main at Nali group at a class via paraffins, olefins, naphthalines, and aromatic, and alkali aromatic. And aromatic in the similar to Parana. In this case, the knocking tendency and detonation tendency is the structure, chemical structure is compact and the tendency is the same. If the chemical structure is compact and the knocking tendency is the same, the detonation tendency is the same. If the chemical structure is the same as the hydrocarbon, the knocking is the same. Either than a chemical structure, or a compact title of hydrocarbon on the Nagil, knock intensity, Valare, Korovari. Other than very the Pernina, chemical structure, Valare, Villa, the title of material on the Nagil, other than the octane number Valare, Korovari. Chemical structure, or a compact title of hydrocarbon on the Nagil, a fuel on the Nagil, and a knocking number, Valare, a seatain number Valare, seatain a locktain number Valare, good the Larik. Upper Epurum compact itola chemical structure or la fuel son and amlu beacon. Angana beach in other knocking volare, corvaric, and a detonation dance volare, corvaric, and octane number volare, cool the laric. Upper epi in all structures no ekin and uncommensalum, paraffin nor another single bonded itola chain structures son. Upper a chain structure nor another in the end of the verna, kadakum. Upper will chemical structure on a paraffin or other. Other one day. Detonation tendency and knocking tendency is the same as paraffin. Paraffin is octane number. Because paraffin is a single bond. That is the same as chain structure. That is the same as the chemical structure. Now, the first thing is the olefin. Olefin is a chain structure. That is the same as single bond and double bond. If you have double bond, you have to use the hydrogen as a double bond. Then, the chemical structure is compared to the paraffin and the compact. Then, 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒലിഫീൻ്റെ ഒക്ടേൻ നമ്പർ പാരഫീൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒലിഫീൻ്റെ നോക്കിൻ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടെൻഡൻസി പാരഫീനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അടുത്ത വരുന്നതാണ് നാഫ്തലീൻ നാഫ്തലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിങ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെയും കോമ്പാക്റ്റാവും അതായത് മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറും ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഇത് ആറെണ്ണം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറേയും കൂടെ കോമ്പാക്റ്റാവും കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റ് ആവുന്തോറും കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കോമ്പാക്റ്റ് ആവുന്തോറും ഒക്ടീൻ നമ്പർ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിൻ ടെൻഡൻസി ഡീറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസിയും കുറയും ഇപ്പോൾ നാഫ്തലീന് ഒരു ഫീനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്ടേൻ നമ്പർ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിൻ ടെൻഡൻസിയും ഡീറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസിയും കുറവാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്ടേ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഡീറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസിയും നോക്കിൻ ടെൻഡൻസിയും ഉള്ളത് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതാണ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ നാഫ്തലീം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അതിന് റിങ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഡബിൾ ബോണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ കോമ്പാക്റ്റാവും അപ്പോൾ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്ടേൻ നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് ഡിറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിൻ ടെൻഡൻസി ഇത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പോണ പി ഒ എൻ എ എന്ന് ഓർക്കാം അതാണ് പാരഫീൻ ഒലിഫീൻ നാഫ്തലീൻസ് അരോമാറ്റിക്സ് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഒക്ടേൻ നമ്പർ കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിൻ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസി കുറയുന്നത് ഇനി ഐസോ പാരഫീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുകൂടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും അത് പിയാനോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇത്തിരി കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പോണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പിയാനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കീവേഡിലോട്ട് വരുന്നത് പിയാനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരഫീൻസ് ഐസോ പാരഫീൻസ് അരോമാറ്റിക്സ് നാഫലിൻ ഒലിഫീൻസ് ഈ പിയാനോയിലാണ് ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പോണയാണ് പാരഫീൻസ് ഒലിഫീൻസ് നാഫലിൻസ് അരോമാറ്റിക്സ് അരോമാറ്റിക്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്ടേൻ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് ഡീറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസി പാരഫീൻസിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ഒക്ടേൻ നമ്പറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കുക അരോമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും കുറവ് നാഫലിൻ സൈലും കൂടുതൽ ഒലിഫീൻസ് അതിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസി പാരഫീൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസി അപ്പോൾ ഡീറ്റോണേഷൻ ടെൻഡൻസിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ന്യൂ സെൽ നമ്പർ ഇൻ കൺവെൻഷൻ നാച്ചുറൽ കൺവെൻഷൻ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ ആൻഡ് ന്യൂ സെൽറ്റ് നമ്പർ നാച്ചുറൽ കൺവെൻഷൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് രണ്ട് എന്ത് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ എച്ച് എം ടിയിലാണിത് വരുന്നത് ഈ ടൈമാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ നമ്പേഴ്സാണ് ഈ ന്യൂ സെൽ നമ്പറും ബ്രാൻഡൽ നമ്പറും അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂ സെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ടു കണ്ടക്റ്റീവ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കൺവെക്റ്റീവ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിനെയും കണ്ടക്റ്റീവ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിനെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂ സെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എൽ ബൈ കെ രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറാണ് റേനോൾസ് നമ്പർ റേനോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിൻ്റെയും വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും യൂണിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു സീറോ എൽ ബൈ മ്യൂ എന്നും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ റോ വി എൽ ബൈ ഡി റോ വി എൽ ബൈ മ്യൂ എന്നും എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്പറാണ് ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റം ഡിഫ്യൂസി ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ബൈ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിസ് മൊമെൻറ്റം ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ബൈ തെർമൽ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് റേഷ്യോ
അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് പ്രാൻ ന്യൂസൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പ്രാൻഡൽ നമ്പറിൻ്റെയും വേറെ ഏത് നമ്പറിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ഡാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രാഷ് ഓഫ് നമ്പറാണ് ന്യൂസൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാൻഡൽ നമ്പറിൻ്റെയും ഗ്രാഷ് ഓഫ് നമ്പറിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനാണ് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷനിൽ ഈ കൺവെക്ഷൻ ലാമിനർ ഫ്ലോ ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടർബുലൻ ഫ്ലോ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഷ് ഓഫ് നമ്പറും പ്രാൻഡൽ നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാഷ് ഓഫ് നമ്പർ ഇൻറ്റു പ്രാൻഡൽ നമ്പർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെയും ടെൻ റേസ് ടു നയൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാമിനർ ഫ്ലോ ആണ് അതല്ല ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റെയും ടെൻ റേസ് ട്വൽവിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടർബുലൻ ഫ്ലോ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലാമിനർ ഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എൽ ബൈ കെ എസ് കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഇൻറ്റു ജി ആർ പി ആർ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അതല്ല ടർബുലൻ ഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എൽ ബൈ കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസൽ നമ്പർ സീകല്ലു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ജി ആർ പി ആർ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ടർബുലൻ്റ് ആയാലും ലാമിനർ ഫ്ലോ ആയാലും ന്യൂസൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഷ് ഓഫ് നമ്പറിൻ്റെ പ്രാൻഡൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രാഷ് ഓഫ് നമ്പർ അടുത്ത ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇസ് അൺഡിസയറബിൾ റെഫ്രിജറൻ്റ് അൺഡിസ് വേണ്ടാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുമ്പോൾ റെഫ്രിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റെഫ്രിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണ്ടത് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻസ് കാരണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വേപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റെഫ്രൻ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആയി അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് അത് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റുള്ള റെഫറൻസ് മാത്രമേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുള്ളൂ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു റെഫറൻസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ലോ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ലോ ആയിരിക്കണം ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ലോ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഫ്രീസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നല്ല ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ റെഫ്രിന് എന്നാലാണ് വേപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ ലെ ഹൈ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷനുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി കെമിക്കൽ ഇന്നോട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് വേറെ ഗ്യാസ് ആയിട്ടോ മെറ്റലായിട്ടോ ഒന്നും അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോൺ ഫ്ലെയിമുൾ ആയിരിക്കണം കത്ത് പിടിക്കാൻ പാടില്ല നോൺ ടോക്സിക് ആയിരിക്കണം യൂസറിന് അപകടമൊന്നും വരുത്താത്തതായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസറോ കംപ്രസറോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ നോൺ കൊറോസീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള മെറ്റൽസിനൊന്നും കൊറോഡിയാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റെഫറിന് വേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ